此一战是为生存而战。为了我本国，我等拼了。其后期，你奈我何？这便是我的尸骸。戒律法则在我面前，也会黯然失色神兼备。杨雪浩的储物袋中还剩下块晶铁，品质上乘。我不会炼器，更不会制作剑胚，也只好如此了。我可打败任何诸级期修士，哪怕是结丹初期，我也有信心一拼。二师妹，你是第一次来采摘焚金果吧？嗯。咱们火焚国火山遍地，灵力充满了火属性，长时间吸收吐纳会对修士产生伤害，唯有服用以焚金果炼制的熔灵丹，才可稀释火属性。这焚金果只在焚金山脉才有吗？没错，每到焚金果成熟之际，四大宗派都会有弟子前来摘取。
其他三个门派早就进去采摘了，怎么就咱们这座迟迟没有动静？清气代表着分金国已经成熟，可以进入采摘。如果清气不出，就无法溶解火山内的盐毒。我们若是下去了，定会危险的。哎，罢了，下去看看。小、啊、三，站住！什么事？我们每年最多只敢取十个果，唯恐损伤了这根部。竟敢整根断掉！万一是哪个门派，都要为这毁根之事付出代价。死！我走了，走了。再走一步。手下留情，手下留情啊！在下是四级修真国天罡宗弟子许立国，刚才多有得罪，都有有话好说，万万不可冲动。武魂的强大，修仙者根本没有抵抗之力。幽魂若进入外面的生灵空间，将被成为魔头。荒凉，这西谷的传送阵就在不远了。最近也不知怎么回事，焚金山脉的火山时有黑烟冒出。记得去年四大宗派的元婴期始祖才刚刚封一万呢。嗯，此地偏僻，倒是个好地方。尤其是这里火山众多，杀人夺宝后抛尸也方便，连火球术都少。呃，马兄弟，你这话……嗯此人修为比孙友才深厚，一道假丹境界，看来是孙友才背后的主使。他就是那飞扬。哎，师兄，就是他。我看到李木婉那死丫头和他哥李继静对他颇有好感，要是把他的肉身炼制成傀儡，到时候再去洛河门，或许能多一分把握。这玩意儿能不能吞？好不好消化卷？人家吞。机会来了，可以跑了。哎呀！哎呀！哎呀呀呀！不敢了，不敢了！哎呀，我实在不敢了。若能拿到他的土遁功法，定对我大有裨益。